നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും പുലിവാൽ പുലിവാലിൻ്റെ മറ്റദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ നവീൻ പനങ്കാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ മിക്ക എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാഹി പള്ളി പെരുന്നാളാണ് ആ പെരുന്നാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുള്ള നാട്ടുകാരും പിറനാട്ടുകാരിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാരണം അവിടെ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് അവിടെ ഹോൾ വെച്ചിട്ട് പാട്ടും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പം അവർക്ക് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്തർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തിരക്കുന്ന ഇച്ചിരി വഴി മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പാർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ അതായത് കടലും പുഴയും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിന് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാഹിയിലുള്ളൊരു പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല മനോഹരമായ തളവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പം മാഹി പാർക്ക് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള പാർക്ക് ചിത്രീകരിക്കുന്ന പുലിവാലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യാപകത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ എപ്പിസോഡും പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല നല്ല കുസ്തി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ എന്ത് പൊട്ട ചോദ്യം നവി ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ചോദ്യം വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അതിൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ റോഡിലൂടെയും പല സ്ഥലത്തും ചോദിക്കും ആ എപ്പിസോഡിൽ ആരും അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡിൽ നൽകുന്ന അത്രയും സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണ് തരിക അത് നിങ്ങൾ വീട് വേണം ആ വീട്ടിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അവിടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ വികാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം പുലിവാൽ കെയർ ഓഫ് കണ്ണൂർ വിഷൻ റെക്കോ ഹൗസ് സൗത്ത് ബസാർ കണ്ണൂർ ഈ വിലാസത്തിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് പേര് സ്നേഹ സിക്കെ സ്നേഹ എന്താണ് ഈ സിക്കെ ശരിയാണ് താഴെ വീട്ടിലോ താഴെ കുനി താഴെ കുനി സ്വന്ത സ്ഥലം പെരിങ്ങത്തൂര് 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 ടൗൺ തന്നെ നിങ്ങൾ <laughs> ാണ് <laughs> 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 കായപ്പനച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് വയലും തോടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നെൽകൃഷി വാഴകൃഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ല കാര്യം പേര് എന്താണ് ചെറിയൊരു അക്ഷരം പറയാൻ മതി ചോനാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേര് അജു 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 എന്ത് അജു ഞാനിവരോട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്കമാലിയിൽ എവിടെ അങ്കമാലി നമ്മൾ സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത അങ്കമാലിയിൽ എവിടെയാ കാലടിയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയ സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇവിടെ അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ താമസം അപ്പം അങ്കമാലിയിൽ കാലടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അജു എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഇദ്ദേഹം കൂത്തുപറമ്പ് തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിലോട്ട് വന്ന ചോനാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവരെ പെരിങ്ങത്തൂരിനടുത്തുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കായപ്പനച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ഇതിൽ ആരാ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾ മൂന്ന് പേരിൽ ആരും ഒരാൾ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ സാധാരണ നടക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഫാഷൻ ഷോയൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് ഫാഷൻ ഷോയൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നടുറോട്ട് നടത്തിണ്ടെങ്കിൽ തെന്നി വീണു അല്ലേ ഇത് കാല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇടത് വെച്ച് വലത് മാറി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ
വീട്ടിൽ ജോലികൾ ചെയ്ത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം പുറത്തൊക്കെ പോവല്ലോ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അമ്മ വീട്ടിലിരുത്തും അമ്മയുടെ പണിയൊക്കെ പെണ്ണുമുള്ള ചെയ്തോളൂ ഇപ്പഴ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കൂല ഏത് വേലക്കാരി നിർത്തിയാലും മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ താങ്ക് യു കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് നെല്ലിക്കയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കാണ് ഉപ്പിലിടാത്ത നെല്ലിക്കാണ് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക് ഉപ്പിലിടാത്ത നെല്ലിക്ക് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ രണ്ടും ചവർപ്പ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഉപ്പിലിട്ടാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും ചവർപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ദോഷകരമായി ഉപ്പിലിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഉപ്പിലിട്ടതാണ് ഉപ്പിലിടാത്തതാണ് ശരീരം ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പിലിട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലുപ്പിട്ടത് ഇല്ല 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 കല്ലുപ്പിട്ടതാണ് നമ്മളെ ഗാന്ധിജി കണ്ടുപിടിച്ച കല്ലുപ്പ് അത് ഗാന്ധിജി കറുക്കിയ കല്ലുപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രചോദനകരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം നെല്ലിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കാലും എല്ലാത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും 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 പേര് സുരേഷ് ബാബു മുണ്ടേരിയാണ് നവീന നേരത്തെ അറിയാം ഇവിടെ പള്ളി പള്ളിയിൽ വന്നതാണ് ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ അനുജന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രഞ്ജിത്തുമാണ് രണ്ടാമതും സാമൂഹിക രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നവീന തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം സാമൂഹിക ജനങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്താട്ട് മുണ്ടേരി തന്നെ കൊസറാക്കുള്ളി കണ്ട് പണ്ട് കൊസറാക്കുള്ളി ഇപ്പൊ പുലിവാലാണ് അല്ലെ അതല്ല പിന്നെ മലബാർ വെഡിങ് സെയിൻ ടി പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മലബാർ വെഡിങ് അവട്ടെ സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് അനിൽ അതായത് ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആള് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം ഏ ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആള് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം ഈ ത്രീ വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വേണ്ട ഹെൽമെറ്റും വേണ്ട വേണ്ട ബാക്കി വേണ്ടേ ഏത് യാത്രക്കാരനായാലും ഏത് ഡ്രൈവർ ആയാലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാലിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാലിക്കണം അതാരായാലും യാത്രക്കാരനായാലും പാലിക്കണം ഡ്രൈവർ ആയാലും പാലിക്കണം ഡ്രൈവർ ഇനി ബസ് ഡ്രൈവർ ആയാലും ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ ആയാലും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഡ്രൈവർ ആയാലും ആരായാലും ആ മാനദണ്ഡം ആരും പാലിക്കണം കാരണം അവരുടെ കൈമലാണ് ഈ യാത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ ജീവനും അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം ഓട്ടോക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയൊരു അറിവായിട്ട് എനിക്ക് അടുത്തോട്ടിക്കാം വീട് പേര് ഷാജേട്ടന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു വരികയാണ് ഷാജേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ചോദ്യം വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഇത് കുസൃതിയാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ പി എസ് സി സംഭവമായിട്ട് സംഭവം ഒന്നുമില്ല വെറുതെ തമാശയാണ് തമാശ ഉത്തരം കിട്ടുക അതല്ലേ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു അതായത് അം അതായത് ചോദ്യം അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ കൊടുത്ത് സുഖമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വല്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് പനിയിലും വന്നാൽ എന്തായാലും വിശ്രമിക്കൂലേ പനി വന്നാൽ അന്നേരം എന്തായാലും വേറെ ഇരിക്കൂല നമുക്ക് പനി വന്നാൽ വീട്ടിലിരുത്താം എന്നാണ് അതല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പനി വേറെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഏത് രീതിയിൽ അമ്മയെ സരസ്വതിയായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ അന്നപൂർണ്ണ അന്നപൂർണ്ണയായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും വീട്ടിലിരുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാൽ അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാൽ അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഏ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടില്ല കാണാം സവാരി ഗിരി ഗിരി കാണണം ഓക്കെ
അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാഹി പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് സുന്ദരമായ എന്താ പറയുക കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് തൃശൂര് പഴയന്നൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ പള്ളി പെരുന്നാൾ വന്നാണ് പണിക്ക് എന്ത് പണി കാർപെൻഡർ കാർപെൻഡർ പണിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ജോലിയാണ് എത്ര മാസം ഇപ്പം ഒന്നര വർഷമായി നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് പാലക്കാടുണ്ട് പിന്നെ ചെറ്റലഞ്ചേരി ഭോജിക്ക് പോയിട്ട് വന്ന അതായത് ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടില് പൂജയായിട്ട് ബന്ധം നമ്മുടെ നവരാത്രി അല്ലെ നവരാത്രി പൂജയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലോട്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജോലി സ്ഥലത്തോട്ട് ഇന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്തോടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പാർക്കിലൊക്കെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പോകാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ബാബു ബാബുട്ടൻ ബാബുട്ടൻ സ്ഥലം ഈ പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ് രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ എത്ര മണിക്ക് സൈറ്റ് പോകും തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആദ്യം ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലായി ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി അല്ല അല്ല ഇപ്പം അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ രാവിലെ എത്തി ഉച്ചക്ക് രാത്രി എല്ലാ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇല്ല നമ്മള് കൂടുതൽ അങ്ങനെ കഴിക്കലില്ല കുറച്ച് പേരണ നമ്മളെ ഇവിടെ ഫുഡുകളൊന്നും വലിയ ഇതില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകും ചെറിയ ചോദ്യം അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം കാണപ്പെട്ട ദൈവം എന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കുസി ചോദ്യമാണ് കുസു ഉത്തരം വേണ്ടത് അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അമ്മയെ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്താം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടുക്കേ സന്തോഷം കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മാഹി പാർക്കാണ് പാർക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അഞ്ച് സൗകര്യമാരുണ്ട് പേരെങ്ങനെയാ ശ്രേയ ശ്രേയ സ്ഥലം സ്ഥലം പെരിങ്ങത്തൂർ പെരിങ്ങത്തൂർ ടൗണിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു സൗകര്യം പരിചയപ്പെട്ടാണ് പെരിങ്ങത്തൂർ കായ്പഞ്ച് കരിയാട് ഭാഗത്ത് അത് പെരിങ്ങത്തൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോയിട്ട് വരിക പള്ളി വന്നാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് അമ്മയുടെ സ്ഥലം ഈ പറഞ്ഞ ാണ് ഈ അഞ്ചു പേരും താമസി ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരേ ഭാഗത്തുള്ള ചില ചില സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പെരിങ്ങത്തൂര് പെരിങ്ങത്തൂരിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ പേര് മേഘ്ന എവിടെയാ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇവര് നാലു പേര് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ധർമ്മടത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദിവസം വരുവോ ഒരു ദിവസം ഇനിയിപ്പം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം കുറച്ചുകൂടി ദിവസം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ചെറിയൊരു ചോദ്യം അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതായത് അമ്മയെ വിളിക്കുക ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുത്തുക സീരിയൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പാലം കുലുങ്ങിയാലും അമ്മ കുലുങ്ങത്തില്ല അമ്മ അമ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് 
അല്ലെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ചോദിച്ചു അഞ്ച് സൗകര്യമാരാണ് രണ്ടു പേര് പെരിങ്ങത്തൂർ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കുന്ന നാല് പേര് അല്ലെ ഒരാൾ മാത്രം ധർമ്മടം ഭാഗത്ത് താമസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിക്കാത്ത ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണ് ദേവദാസ് ആണ് ദേവദാസ് സ്ഥലം കലാകാരനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യം പറയരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടാ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കൊടുത്താൽ ഒരു ടി വി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടി വിയും വെച്ച് കൊടുത്താൽ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറയാൻ ചാൻസ് ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരാളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലും വീട്ടിൽ അമ്മ ഇരുന്നോളും ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊരു അമ്മ എന്നുള്ളൊരു പേരല്ലേ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് കാണുന്ന പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് അമ്മക്ക് വള്ളി ഇട്ടാ മതി അമ്മി ആയിട്ട് അടുക്കള അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല സീരിയൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഏതാണ് സീരിയലൊക്കെയാണെന്ന് ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് ഇപ്പൊ ചോദ്യം അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് വീട്ടിലിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് അമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിന് വള്ളി ഇട്ടാൽ അമ്മയായി വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നോളും ഈ സമ്മാനം നമ്മൾ നൽകുന്നത് നമ്മളൊരു കലാകാരനുണ്ട് സംവിധായകനാണ് സിനിമയിലൊക്കെ അതിരുകളില്ലാത്ത പ്രണയകഥയില് സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സന്തോഷം വിദ്യമാണ് നമ്മുടെ സമ്മാനം നൽകുന്നത് സാർ ഇവിടെ നിൽക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നോ സാർ അവിടെ എവിടെ നിന്നോ രണ്ടു പാട് നിന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മാനം നൽകിയാണ് അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്താൽ വീട്ടിലിരുത്താം അമ്മയ്ക്ക് വള്ളി ഇട്ടാൽ മതി അമ്മയായിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നോളും വീട്ടിലിരുന്നോളും ഉത്തരം പറഞ്ഞ സഹോദരിമാർക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നൽകുന്നത് ദേവദാസ് ചേട്ടൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സമ്മാനം നൽകിയാണ് അതായിട്ട് സമ്മാനം നമ്മുടെ സ്വർണാഭരണ വിപണന മേഖലയിൽ ലോകത്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ചാർത്തിയ സംരംഭമാണ് കണ്ണൂരുള്ള മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് നൽകിയ സമ്മാനം ചേട്ടൻ ഇത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം വിലക്കുറവിലും ഗുണമേന്മയിലും നമ്പർ വൺ നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊടുക്കാം ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഷോറൂം കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡിലുള്ള ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിലർ നൽകുന്നതാണ് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അവിടെ കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ഷോറൂം കണ്ണൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലാറ്റിനം സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേബി സ്റ്റുഡിയോ നൽകുന്ന ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാം മായമില്ലാത്ത കളർപ്പില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന നമാസ്കോ ഗോൾഡ് പരിശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ സമ്മാനമായിട്ടുണ്ട് അതും കൊടുക്കാം കേരളത്തിന് പുതിയ സുഗന്ധം വിതറി കൊണ്ട് നാഗ അഗർബത്തി കേരളത്തിൽ എല്ലാ കടകളിൽ ലഭിക്കുന്ന നാഗ അഗർബത്തി സമ്മാനമായിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മായമില്ലാത്ത കലപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന സത്യാസ് ഫുഡ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണ സാധനമുണ്ട് അതും അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാം വായിച്ചോ സാറും ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് പുതിയ ചോദ്യം പുതിയ മുഖങ്ങൾ പുത